ആദ്യം നമുക്ക് വെനല ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ തിക്ക് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന തിക്ക് ക്രീമാണ് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ആണ് ഇനി മിൽക്ക് മീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും ചേർക്കാം കാൽ കപ്പ് ചേർക്കാം കൂടുതൽ സ്വീറ്റ്നെസ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പാൽ നല്ല തണുത്ത പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാനായി ഇവിടെ വളരെ കുറച്ച് പാല് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ വെനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കണം ഇവിടെ ഐസ്ക്രീം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായി ഹാൻഡ് മിക്സർ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ് ഇതൊന്നും നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം സാധാരണയായി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മിക്സിയുടെ ജാറിലാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെനില എക്സ്ട്രാക്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് വേണം ആദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഫ്രഷ് ക്രീം പാല് പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇത് ഇത്രയും ചേർത്താണ് ആദ്യം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരൊറ്റ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് മാത്രം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് മാത്രമേ നമ്മൾ വെനല എക്സ്ട്രാക്ട് ചേർക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെനല എക്സ്ട്രാക്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വെനല എക്സ്ട്രാക്ട് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ കൂടുതൽ നേരം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഐസ്ക്രീം മിക്സ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഇന്നർ സൈഡ് ഒന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ലെയറിങ്ങിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചൊന്ന് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെനല ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെവലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഈ ബോക്സിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് വീണ്ടും കവർ ചെയ്യണം അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ക്രിസ്റ്റൽസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റാപ്പർ വെച്ച് അത് റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലിഡ് വെച്ച് അതായത് ഈ ബോക്സിൻ്റെ തന്നെ ലിഡ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ബോക്സ് അങ്ങനെ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് ഫ്രീസറിലിരിക്കും ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനും ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ ആണ് ചോക്ലേറ്റ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് സ്വീറ്റൻഡും ഉണ്ട് അൺസ്വീറ്റൻഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് അൺസ്വീറ്റൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മിൽക്ക് മീഡാണ് ഇപ്രാവശ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ വെനല എക്സ്ട്രാക്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലെൻഡറിൽ തന്നെ വീണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം വെനല എക്സ്ട്രാക്ട് ഒഴിക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വെനല എക്സ്ട്രാക്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും
ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത വെനില ഐസ്ക്രീം ഇത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ഇത് സെറ്റാവാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇത് നല്ലതുപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ഐസ്ക്രീമും നമ്മളൊരു ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂർ തന്നെ വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കരുത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് വീണ്ടും റാപ്പ് ചെയ്യണം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഫോം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഡ് വെച്ച് വീണ്ടും കവർ ചെയ്യാം വീണ്ടും എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡബിൾ ലെയർഡ് ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ ലെയർ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ക്ലിങ് റാപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് Please like, share and subscribe the video. Enable the bell icon for more updates. Thanks for watching.